小珍，哟，还躺着呢？怎么了？病了？没发烧啊？本来就没烧。那你还躺着干什么呀？我愿意。吃饭啊？哎呀，我不想吃。你怎么了？胃不舒服呀、啊？对，不舒服。那你吃药吗？妈，你让我安静一会儿好不好啊？烦死了！烦什么呀你？我看见人就烦，看见我烦，看见你妈烦是吗？对，烦。什么态度？妈，我求求你了，你让我一个人待一会儿好不好？哎，我求求你了，去吃饭好不好？你学我，我就是学你。起来啊！哎，吃饭了，赶紧的啊你怎么吃饭呢？你干嘛呢？我说过我不想吃的嘛。去拿抹布，把这弄干净了。我让你去拿抹布，你凭什么让我拿呀？又不是我弄脏的。不是你是谁呀、啊？你是你家的菜，我问谁都问你家菜了，谁把碗拿走了？嗯、我爱谁啊？等会儿啊。小珍电话，哎，喂，谁呀、啊？是我，吴思超。你干嘛呢？给你打电话呀，你呢？接你电话啊？你是不是生我气了？为什么？刚才在学校门口，我没和你说话，其实我心里挺矛盾的，你能理解吗？嗯，能。那明天早上我在你家门口等你，好吗？好吧。那就先这样，我妈叫我吃饭了。好，拜拜。拜拜。谁呀、啊？同学。哎呦。哎呦，真不错，还记得呀？嗯。妈，我怎么突然饿了呀？谁也没拦着你
？我的气息，什么气息啊？色彩啊！你要想体现这个环境，就得用色彩来体现。我觉得咱们这个店应该加一点淡绿，绿色是生命色呀。啊、哦。对了，尤其这个镜子，还有这些台面，您看看。咱们能不能考虑给他们换个位置？换哪儿啊？您想想看，假如没有这面墙，咱们把这些镜子放到咱们这家店的中间，这样呢，显得咱们空间会更宽大一点。您觉得呢？我没想到，挺新鲜的。啊，再有啊，您看现在靠墙这样摆着，是最一般的，没什么情趣，啃死板。嗯，而且非常城市化，嗯，我觉得不太好。来，我跟您说说我的想法。哦。哟。嗯。您，我们先走吧。啊，好，那我就不送了啊。哎，好。哎，走了。哎。夏经理。嗯。你说有什么好事等着我呢？是不是给我安排工作了？不但给你安排了工作。哎，给你封了官儿呢！哟，什么官儿啊？跟原来一样，还是主任。哟，哪儿的主任啊？西郊仓库。闹了半天让我看仓库去啊？这话说的，人家那儿有十几个工人，四五台车呢。哎呀，西郊仓库那地方我知道，好家伙了，离市里差不多得上百公里路呢。恨不得比天津都远，这话太夸张了吧？真的，我上次去办事儿吧，我记得我好像倒了三回车，走了两个多小时，回来的时候还正好遇上堵车了，走了三个钟头都不止。你说这么远的道，您让我怎么上班去啊？红英，说实话啊，就这个工作，还是我愣给你办下来的。现在有四个人等着要这职位呢。谁呀、啊？二厂那老秦也是工会的，你总认识吧？还有四厂那个于小丽，你不信你可以打电话问一下啊。我倒不是不信，可是真的那么远，我真的我没法上班啊。红英，现在都什么时候了？那么多人都要工作，你这你心里得有数啊。你先别急着拒绝呀、啊。我上次不是跟你说了吗？如果自己有路子，你去跑一跑，万一要成了，再把这边辞了也不迟啊！你琢磨琢磨，啊？你听明白了吧？嗯，反正大概就是这么个情况，我就是想跟你商量商量。我说，你又不是农民，你去那么远的地方干什么去？那，那你的意思是说，不接受？对，不能接受。不过，不过什么？我不跟你说了吗？还有好多人根本就安排不了，没那么多工作。哎，我就怕万一这工作要是也丢了，那怎么办呢？哼。你大小也当过领导，你还不明白领导怎么说话吗？他要是不这么说，谁能乖乖的服从安排啊？哎呀，不是，真的真的，这回真的是真的，真的也不怕呀。你什么意思啊？意思很简单，那就在家待着。待着？我我在家待着？我待着干嘛呀？我有的是事儿啊，做饭、洗衣服、收拾屋子。啊、哦。我就在家伺候你啊！怎么了？不可以吗？成，我可不敢。那你还问我干什么？那就去呗，守仓库去。那你同意我去啊？挺好，郊区空气还新鲜。骑自行车就到运动。哎呦，可是那地方太远了，我就怕我骑不动那么远。那就骑公共汽车，也是运动啊。<笑>那你这已经决定了，你还征求我意见干什么呢？我看这样吧，你自己看着办吧，啊？好
，刘永明同志，领导要找你谈话，你清楚你的问题吗？什么？你的情况我们已经基本掌握，现在就要看你的态度。不过你也不用太紧张了。我不紧张，是什么问题呢？你是真的不知道，还是在那儿演戏呢？<笑><笑>我真不知道，真不知道，还是领导给我指出来，我就认罪，好吧？啊<笑>！你怎么还叹气呀、啊？嗯。怎么了你？你知道我的问题是什么吗？是什么？我真正的问题是。说呀。你不懂。你怎么知道我不懂？快说嘛。<笑>我真正的问题是。已婚。这是一张效果图，你能看明白吧？嗯。你看啊，墙壁是绿颜色的，浅绿；房顶呢，就用白颜色，雪白。镜台我想用黑颜色，用大理石制成，这样可以和灰色的地面有一个过渡。你觉得呢？挺好的。哎，这圈是干什么的？哦，这些都是灯。我觉得灯光对美容厅来讲是非常重要的，所以你看，我特意制作了一张灯光效果图，真好看哎！哎，真的能够达到这样的效果吗？这个你放心，嗯，做出来的实景应该比这个要好。还有这些，你看，这些镜子，我觉得不要这些直棱直角的，要边上都是磨砂镜子。不过我不知道你喜不喜欢。我喜欢。哦，对了，我这儿啊还有一张柜台的造型和尺寸，你看看。中午了，咱们先去吃饭吧，一会儿回来接着聊。你别客气，反正我也得吃饭。你多大了？你看了？我看，也就是二十五六吧。嘿，你真会找我爱听的事。我都二十八了。真的、嗯？一点都看不出来。你呢？哦，对，我忘了，女士的年龄是保密的，对不起。嗨，你吃菜。我呀，是你老大姐了。你可不老，大姐嘛倒还可以，老大姐，我看，我看你比我大不了多少吧？大多了，我女儿都上中学了。是吗？哎，那你先生是做什么的？他不在了。有女朋友了吧？嗯，没有，没有。嗯，你吃。为什么？应该有吧。哎，也算有吧。怎么叫应该有过呢？我想啊，那不能算。我们之间谁也没想过将来，时间太短，什么也没想。兰姐，好，我我我能这么叫你吗？那我叫你什么？光弟啊。光，光弟，<笑><笑>这不好听，有点逗啊。
，兰姐多好听，像是一种香气。哎，你平时有香水吗？从来没有。那奇怪，我怎么觉得，觉得你身上有一股香气？一种气息，嗯，那是一种芬芳的感觉。行了，别说了，说人都不好意思。红英，怎么样？这事儿怎么想？我已经决定了。决定了？你怎么决定的？接受。哼，你呀还真行，还挺有魄力。哎，我知道了。其实我早明白。我的话对你来说啊，就是放屁。我跟你说过多少回了，别听他们瞎啊！不要乖乖就范。你不了解情况啊？我不了解，我什么都不知道。我是个弱智，是个傻瓜蛋，成了吧？谁说了？哎，这可是你自个儿说的啊！我只是说你不了解我们那儿的情况。你们那儿是哪儿啊？不是中国，不在地球上。啊，是在外星，我就不信了。我的智商、我的判断能力和我的这种经验，连你都比不上。这跟智商有什么关系啊？我看就有点关系。要不然你怎么会跑去看仓库？刘一鸣，刘一鸣，你放屁！哼，你看我怎么说来着？啊，你就是这么想的，我就是放屁。怎么是这么个人呢？你，我怎么了？啊，我还奇怪，你怎么会是这么一种人呢？平时你多厉害啊！啊，怎么到关键时候你就会做出这么愚蠢的事儿呢？那好，我今天就跟你好好理论理论。你慢点，那菜刀掉你脚上，你可是看不了仓库了。看会儿电视可以吧？你就这么饿着肚子看电视？那我怎么办？你不是不做饭了吗？你自己不会做呀？你没有手啊？刘明，你是不是怕我上班太远，到家没人给你做饭呢？是不是这么回事？嗯我跟你说话，那不理我呀、啊、你！你干什么呀？你又要练嗓子？谁让你不回答我的问题的？我这还饿着呢，我没劲儿回答。我今天就不做，我看你吃不吃。你真不做？对，不做。那好，那我自己解决。你干嘛去啊？吃饭。上哪儿啊？上你妈那儿。她用去她那儿吗？楼下就有餐馆。你站住！怎么？你也想去？刘伟明
，难道我一辈子都不能吃上一顿你做的饭吗？吃的上？谁说吃不上？什么时候啊？反正不是今天，以后吧。我走了。哎，你干什么？你管呢？你走我也走。你要去哪儿？小洛，小洛，哎哎，你接着干，过来，哎，哎，什么事？你吊着顶子，尺寸对吗？对啊，怎么不对？我怎么觉得窄了点吧？窄了？这都是照你那设计图做的。你把图纸拿来。哎。你自己看看，这是多少公分？五十，图纸写的多少？明明写五十五，你连五十？我怎么老觉得不对？哎，小心点儿！哟，兰姐，你怎么来了？我来看看。啊，那你先随便看看，我跟他说点事儿。啊、哦，你自己量量。你看看差了多少？也甭聊了，我也看出来了，是窄了点儿，窄了点儿，五公分。你别看就差这一点，出来效果就不一样。到时候人甲方说怎么效果跟效果图不一样，我怎么说、啊？再说了，我们可都跟图长签了字了，拆了吧。来来，哥几个别顺着了，过来把它拆了。快快快，拆开！哎，昨天啊，我在家画图，一天没来就出了这种事儿。不过你放心，以后我天天来这盯你。辛苦你了。没事儿。我该怎么感谢你呢？看你说的，你不还老请我吃饭呢吗？哎，那有什么呀？您吃饭不是不方便吗？啊，对了，这给你的。哟，不不不不，别推了，给你买的。你平时很少吃水果，就喝点橙汁儿吧。挺沉的。哦，那谢谢啊。<笑>有句话挺俗的，不过我还是想说，我觉得你对我还真挺好的。哎、我走了。你看你，这衣服够脏的。嗨，没事，成天在这儿。<笑>要不然脱下来，我拿回家给你洗洗去。不用不用，那多不好啊。还有这裤子，多少天没洗了？<笑>可惜啊，这裤子不能脱。你，别胡说八道。<笑>走了。哎，那我不送了啊。哎。
几点了？哎呦，都八点了。你还没吃饭呢吧？等你呢。永明没去你那儿啊？啊，我也不知道，我也刚回来。什么？进不去了？你再找找。实在是找不着，我估计是落家里了。您让杨洋给我送一趟来得了。孩子刚放学，还没吃饭呢。送了进你就过去一趟吧。哎呀，我够累的了。您就让他送一趟，要不然这样，呃，他今天就在我这儿住，就不回去了，行吗？住你那儿，孩子能睡得好吗？我说你还是来取吧，要不我受累，给你送一趟去，行吗？嘿，别拿电话撒气，嘿。哟，买东西去了？对对啊，这不进去啊？嗨，没带钥匙。到我们家坐会儿吧。啊，不去了，一会儿就回来了。再见啊，再见。我妈她没回来，哟，您去店里找她吧，她肯定在那儿呢。啊，哎，店里不是装修呢吗？所以她经常晚回来呀、啊。啊，你一人在家呢？啊，一个人。吃饭了没有啊？我吃了。那成，那我上店里看看去啊。好，大姨再见。嗯，拜拜。
干嘛老看着我？你好看啊！现在啊，还看不出来效果，你知道因为什么吗？还没上颜色呢。回答正确。有你这样的老师。我要是连这样的问题也回答不上，我不就太笨了吗？<笑>我觉得你真是个好学生，是吗？怎么好了？会照顾老师啊，无微不至。好啊，你逗我。<笑>兰姐，说真的。我真觉得跟你在一起啊，挺愉快的。就是有一点遗憾，我呀、啊、也不会剪头，也没什么手艺。你说，要不然我在你这店里头啊，干点什么多好。来吧。小季啊，你给我这个新店起一个名字吧。以前我没好好想，就叫雅兰了，是不是挺傻的？你看我说什么来着？你真是个好学生。你现在的审美观点啊，直线上升啊。<笑>那也没法跟你比呀、啊，你是老师啊。你让我想想啊！你别着急，慢慢想，有的是时间。干嘛这么看着我？说真的，我还真挺喜欢你这个篮子的。那还叫雅兰呀、啊？不不不不，那不行。雅兰太像人名，没有什么创意。嗯、那那叫什么呀？哎，你觉得兰香怎么样？你觉得呢？哎，雅兰，红英。你怎么来了？嗨，没事，想你什么呀？哎，这位。哦，我姓季，季曙光。啊、哦，你好。哎，他是设计师，呃，我的店是他设计的。哎，我带你去看看去、啊。你瞧他，光介绍你，<笑>我叫杨红英，是雅兰的朋友。哦、<笑>我忘了。杨大姐，你好。你好。我忘了，我最好的朋友杨红英。<笑>哎，杨兰姐，那我先回去了，啊。杨大姐，你们聊啊！哎，啊，走啦！杨大姐，你们聊啊！好嘞，好嘞。哎，那我送送你吧。不用了，不用了，不客气。有什么事咱们明天再说吧。你明天来吗？当然来了，明天见。哎，明天见。走了，杨大姐。再见。哎，再见啊！哎。哎、小伙子真不错，认真负责，而且有才华。你别看他这么年轻，可有想法了。可惜现在还看不到效果呢，因为还没有上颜色。哎，你等着看吧，肯定有意想不到的好看，漂亮极了。想什么呢？嗯？你想什么？我想，你是不是不想见着我呀？为什么呀？打扰你了呗，来的不是时候。我跟你胡说。<笑>哎，说真的，你怎么想到我这儿来了？怎么了？上班忘带钥匙了，李永明还没回家呢。哦，没地儿去了，想起我了。哼，饿着呢。上我家吧，好多好吃的呢。小伙子真的是搞设计的，当然。
当然了，骗你干嘛？嗯，长得挺精神的哈，是吗？你不觉得？长得是挺好的，人也不错，有礼貌，懂事儿，处处为客户着想。哎，那我们家要是装修，让他帮我也设计设计呗？没问题呀、啊，我跟他一说就行，保准打折。能打多少折？啊？你也不能不让人赚钱呢、啊。呵，你跟他什么关系啊？挺像的他的。红英，别乱开玩笑啊！人家是学美术的，而且还是大学毕业生呢。所以我觉得，你对他挺有好感的，挺喜欢他的。谁喜欢他了？你不喜欢他？要说喜欢，我也是喜欢他的才能。啊，不喜欢他人。红英，再开这样的玩笑，我不理你了。呵。说什么呢？真是的，老瞎开玩笑，没气。你说可能吗？人才多大岁数啊？我多老了。他多大岁数了？我怎么知道？我问他这干嘛呀？哼，我觉得这世界就特别不公平。要是你是男的，他是女的，就什么都有可能。可是现在呢？哎，你还没就完了是吧？真的，我觉得，反正甭管要出什么事儿，都是女的倒霉，女人最容易受伤害。我真的特别怕你犯我。哎呀，行了，不会的，不为你担心、啊，瞎操什么心呢你？那成那成，不管你。你怎么样？啊，什么怎么样？工作呀，挺好的。累不累啊？啊，你以为我们看仓库就是扛大麻包啊？我说的是路上，是不是很远？是挺远的。嗨，全仗减肥了。你又不肥，减什么肥呀、啊？怎么不肥呀、啊？你摸摸，这里头全是肉，藏着呢。真，拆点拿钥匙呢。在呢。嗯。小珍，大姨来了。真。哎，他没跟我说他要出去啊。那么晚了，他去哪儿了？小珍，小珍。哟，我得给他同学打一个电话。没事儿，那么大了，不会出什么事儿的。上同学家复习功课，晚点回家。这丫头，我就说没事吧。哎，冰箱有什么呀？我饿着呢，自己看看吧。啊。真没看出来，你这琵琶弹的真绝了、哎。小时候我爸爸教我的。是吗？哎，九零啊，谢谢。又要五粮液了，我上回就喝五粮液喝醉的。我这回啊，还想看您喝醉的样子。那不成，上回是
，咱们人多，我喝醉了，有人背我回家。今天晚上是咱们俩，我要喝醉了怎么办？你背动吗？那我就陪您在大街上坐着。<笑>好，好，好，好，好，好，成，我喝。<笑>